الحمد لله وحده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম অসংখ্য হাদিসের মধ্যে উম্মতকে একটা ব্যাপারে সতর্ক করে গিয়েছেন যদিও আজকাল অধিকাংশ মানুষ এই ব্যাপারে সতর্ক নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেন মা তরাক্ত বাদি ফিতনাতান আদর আলা রিজাল মিনান নিসা আমি আমার পরে যত ফিতনা রেখে গিয়েছি এর মধ্যে পুরুষ জাতির জন্য নারী জাতি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোন ফেতনা আমি রাখিনি তার মানে যত পুরুষ আছে আলেম হোক আর সাধারণ হোক অলি হোক আর মরিদ হোক যেই হোক না কেন রসুল বলছেন তাদের সবার জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর যেটা তার দিনের জন্য ক্ষতিকর দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর ইমানের জন্য ক্ষতিকর সব কিছুর জন্যই ক্ষতিকর সেটা হল নারী জাতি এর চাইতে বড় কঠিন কোনো ফেতনা বড় ক্ষতিকর কোনো ফেতনা আমি আর মার উম্মতের জন্য রেখে যাইনি এমনকি ফিতনা তো এত ভয়াবহ ফিতনা যে অতীতের বিভিন্ন ইতিহাসের বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায় যে অনেক বড় বড় হাস্তি যারা আল্লাহ তাল অনেক নিকটবর্তী ছিল কিন্তু এই এই এক জায়গায় এসে পা পিছলে গেছে আবু ইয়াহি আন্দুলুসের কথা তো অনেকেই শুনেছেন আল্লাহর বরবালি ছিলেন এক জায়গায় যাচ্ছিলেন সঙ্গে অনেক মরিদরা ছিল কিন্তু এক খ্রিস্টান নারীর প্রেমে পড়ে একেবারে ইমান হারা হয়ে গিয়েছিল ইবনুল জাউজি রহমতুল্লাহ আলহি তার প্রসিদ্ধ কিতাব জাম্মুল হাওয়ার মধ্যে একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন বাগদাদের মধ্যে বাগদাদ শহরে একজন মুয়াজ্জিন ছিল যাকে বলা হতো সালেহ আল মুয়াজ্জিন এই মুয়াজ্জিন চল্লিশ বছর পর্যন্ত আজান দিয়েছিল তো চল্লিশ বছর পর্যন্ত আজান দেওয়া কোনো চারটিখানি ব্যাপার নয় কেউ যদি আল্লাহ তালার জন্য একেবারে খালেস নিয়ে অতি কিছুকাল আজান দেয় তাহলে এই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম ফজিলতের আর কে হতে পারে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা তার গর্দানটাকে একটু উঁচু করে দেবেন দুনিয়ার সবাই দেখতে দেখেই চিনতে পারবে যে এই ব্যক্তি মহাজিন ছিল এমনকি কোরআনের যে আয়াত জমান আহসান কৌলামান দায়াল্লাহ ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কে হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয় এই আয়াত তাফসির অনেক মুফাসিরগণ বলেছেন এখানে মহাজিন উদ্দেশ্য কারণ মহাজিন দিনে পাঁচবার মানুষকে কার দিকে ডাকে আল্লাহর দিকে ডাকে এ সলে আল মুয়াজ্জিন দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত আজান দিয়েছে বয়সও মুরব্বি হয়ে গিয়েছে সকলে তাকে এক নামে চেনে শ্রদ্ধার চোখে দেখে কিন্তু এই যে ভয়াবহ একটা ফিতনা এই ফিতনার ব্যাপারে তার সতর্কতা যতটুকু থাকা দরকার ছিল তার চেয়ে কিছুটা হলেও কম ছিল তো সেই জামানায় তো মসজিদের মধ্যে মাইক থাকতো না আজান দেওয়ার জন্য মিনারায় চড়তে হতো মিনারায় চড়ে তারপর আজান দিতেন তো একদিন আজান দেওয়ার জন্য মিনারায় চড়েছেন তো মসজিদের ঠিক পাশেই ছিল এক খ্রিস্টানদের ঘর খ্রিস্টান ফ্যামিলি তো যখন আজান দেওয়ার জন্য সেখানে উঠেছেন হঠাৎ করে তার আজান দেওয়ার আগে চোখ পড়ে গেল সেই বাড়ির খ্রিস্টান মেয়ের উপর যুবতীর উপর আল্লাহ তালা দিলের অবস্থা পরিবর্তন করে দিলেন অন্তর অন্তরকে আরবিতে বলা হয় কাল আমরাও বাংলায় অনেক সময় কলব বলি কলব কালকে এই জন্যই কাল বলা হয় কাল শব্দের অর্থ হলো পরিবর্তন যে কালবকে কালব যে বলা হয় অন্তরকে কালব শব্দে যে নাম রাখা হয়েছে এর কারণ হলো এটা পরিবর্তিত হতে থাকে কখন যে কোন অবস্থায় যাবে আজকে আমি ইমানের হালতে আছি আমলের হালতে আছি কিন্তু আমার কলবটা যে মরণের আগ পর্যন্ত হালতে থাকবে গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না ইন্নাল কুলু বাইন ইসবাইন মিন আসাবি রহমান দুনিয়ার সকল কলব সকল অন্তর আল্লাহ তালার আঙ্গুলে দুই আঙ্গুলের মধ্যে আছে যখন আল্লাহ চান পরিবর্তন করে দিতে পারে এজন্যই তো রাসুল আল্লাহর কাছে প্রায় এই দোয়াটা করতেন ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব হে অন্তর সমূহকে পরিবর্তনকারী সাব্বিত কালবি আলা দিনিক আপনি আমার অন্তরকে আপনার দিনের উপর দৃঢ়ভাবে জমিয়ে রাখুন যে অন্তর তো পরিবর্তন হয় কিন্তু আমার পরিবর্তন যেন দিনের বাইরে গিয়ে না হয় দিনের উপরে যেন অবিচল থাকতে পারি ইয়া মুসরিফাল কুলুব 
সরিফ কলবি আলা তাতিক হে অন্তর সমূহের দিক ঘুরিয়ে দানকারী হে আল্লাহ আপনি আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দিন রসুল প্রায় দোয়াটা করতেন তো হঠাৎ চোখ পড়ে গেল সেই নারীর উপর তো এই দৃষ্টিকে বলা হয় শয়তানের বিষাক্ত তীর আর নজব সাহমিন সিহামি ইবলি সামসমুম দৃষ্টি হলো শয়তানের বিষাক্ত একটা তীর যেই তীর দ্বারা শয়তান মানুষকে স্বীকার করে যার কারণে যেই ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি নেই দুনিয়ার চোখে অন্ধ দুনিয়ার চোখে অপূর্ণ কিন্তু বহু ফেতনা থেকেই আল্লাহর বান্দা বেঁচে যায় তো দৃষ্টি পড়ে গেল তার উপর শয়তান অন্তরের মধ্যে কুমন্ত্রণে জাগ্রত করল প্রথমে যখন গুনাহের খেয়াল আসে খেয়ালটা তুলনামূলক দুর্বল থাকে মানুষ চাইলে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিন্তু একবার যদি সেই নফসের কুমন্ত্রণে সারা দিয়ে ফেলে নিজেকে ফিরিয়ে আনা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায় চাইলেও মানুষ আর পারে না তো তার দিলের মধ্যে কুমন্ত্রণা চলে আসলো নেমে আসলো মিনার থেকে আজান আর দিল না চলে গেল সেই মেয়ের ঘরে গিয়ে তাকে সরাসরি প্রস্তাব দিয়ে বসলো যে আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমি আমার জৈবিক চাহিদা পূরণ কর যেহেতু খ্রিস্টান অমুসলিম আর কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী তারা কোনো দিনও মুসলমানদের উপর সন্তুষ্ট হতে পারে না সুতরাং সেও ভাবলো এটা তো একটা সুযোগ এরকম একজন বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি সবাই যাকে এক নামে চেনে সালি আল মুদ্দিন এরকম সদ্বান্দাও যেহেতু আমার ফাঁদে পা দিয়েছে এই সুযোগে তার ইমানটা হরণ করা যায় সে বলল ঠিক আছে আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি আপনার চাহিদা পূরণ করব তবে শর্ত হল আগে ইমান ছাড়তে হবে কারণ কোন মুসলমানের সঙ্গে আমি বিছানায় যেতে রাজি না সে বলল ঠিক আছে সব ছাড়তে রাজি তারপরও তুমি আমার চাহিদা পূরণ করো সে এখন যেহেতু দেখলো যে সামনের দিকে আগে বাড়ছে যদি এর চেয়েও কঠিন প্রস্তাব দেয় রাজি হয়ে যাবে সে বলল আপনি মুখে বললেই হবে না অন্যথায় কাজ সারবেন কাজ সারার পরে আবার বলবেন না আমি তোমাকে ধোকা দিয়েছি আমি আসলে মুসলমানই রয়ে গিয়েছি আশাদু আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লাহ আশাদু আন্না মুহাম্মদ না আব্দু হুয়া রসুল এর জন্য প্রমাণ পেশ করতে হবে হ্যাঁ বাস্তবেই আপনি ইসলাম ত্যাগ করেছেন কি প্রমাণ লাগবে তোমার বলল দুটো কাজ করলেই চলবে আমার ঘরে মদ আছে মদ পান করতে হবে আর শুকুরের গোস্ত আছে সেটাও খেতে হবে সেও রাজি হয়ে গেল ঠিক আছে আমি তোমাকে পেতে চাই যে কোনো মূল্যেই হোক না কেন প্রয়োজনে জীবন দিতেও রাজি আর সেখানে মদ আর শুকর খুবই সামান্য ব্যাপার তাকে ঘরে নিয়ে গেল মদ খাওয়ালো আচ্ছা মদ খাওয়ার পর তার চাহিদা কি বাড়ার কথা না কমার কথা আরে বলেন না সবাই তো হাসান বসে কেউ জানে না যে মদ খাওয়ার পর কি অবস্থা হতে পারে তো তার চাহিদা ভিতরে আরও বেড়ে গিয়েছে এবার কোনো কথা না বলে মেয়ের দিকে সে আগ বাড়তে থাকলো তো যখন সে ইসলামও ত্যাগ করল মদও খেলো শুকুরের বস্তুও খেলো তার চাহিদা পরিপূর্ণ হয়ে গেল তো মেয়ের মাকসাদও হাসিল হয়ে গেল এবার সেই মেয়ে দৌড় দিয়ে ঘরের ভেতরের কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে দরজায় বারবার গিয়ে আঘাত করছে মেয়েটা বলছে হ্যাঁ আপনার সঙ্গে আমার চাহিদা পূরণ করতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু শর্ত হলো আমার বাবা যতক্ষণ না ঘরে ফিরে আমি আপনাকে সুযোগ দেব না আমি চাই আমার বাবা আগে ঘরে আসবে সেই বাবাকে সাক্ষী রেখে আমরা বিবাহ করব যেহেতু আপনিও খ্রিস্টান আমিও খ্রিস্টান তারপর আমরা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আমাদের জীবনকে উপভোগ করব তো এখন সে বলল তাহলে আমি এতক্ষণ কি করব বললো একটা কাজ করেন তাহলে আপনি আমার বাসার উপরে ছাদ আছে সেই ছাদে গিয়ে চলেন ছাদে অপেক্ষা করতে থাকেন বাবা আসুক আসার পরে তারপর আমি বাবাকে বিস্তারিত বলবো তারপর আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে শাদি হবে তো মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে মাতাল হয়ে তারপর সে ছাদে চলল আল্লাহ তালার কুদরত সেই মাথা ঘুরাতে ঘুরাতে ছাদ থেকে পড়ে সেখানেই মারা গেল তো ইমানটা কি মৃত্যু এই যে হলো তা ইমানের অবস্থায় না কুফরের অবস্থায় যখন বাবা আসলো দেখে তো অবাক যে সলে আল মুহাদ্দিন তার উঠানায় পড়ে আছে এভাবে মৃত অবস্থায় কি না কি হয়েছে যখন মেয়ে তাকে বিস্তারিত খুলে বলল তার দিলটা প্রশান্ত হয়ে গেল হ্যাঁ একটা কাজের মতো কাজ করেছ এখন কি করবে যদি তাকে স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ে কোথাও দাফন কাফনের ব্যবস্থা করে এলাকায় জানাজানি হয়ে যাবে মেয়ের ইজ্জত নিয়েও একটা প্রশ্ন তো সমাজের মানুষ জানালে খারাপ ভাবতে পারে এজন্য কোথাও কাফন দাফনেরও ব্যবস্থা করলো না ছালা দিয়ে পেঁচিয়ে এক জায়গায় ডাস্টবিনে নিয়ে ফেলে আসলো যেই মানুষটা চল্লিশ বছর পর্যন্ত নিয়মিত আজান দিল মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকলো যার তাই তার শ্রেষ্ঠ কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী কেউ হতে পারে না কিন্তু মৃত্যুর সময় সামান্য ইমানটুকু নিয়েও কবরে যেতে পারলো না যার নাম ছিল বার্সিসা 
সেই বার্সি ইসা সত্তর বছর পর্যন্ত কথিত আছে সত্তর বছর পর্যন্ত এক লাগাতার আল্লাহর এবাদত করেছে তো কত বড় বুজুর্গ হয়ে যাওয়ার কথা আল্লাহর কত বড় অলি হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু এই যে এক ফিতনা যেই ফেতনার ব্যাপারে আমার নবীও আমাদেরকে সতর্ক করে গিয়েছিলেন সেই ফেতনার ব্যাপারে সতর্কতা যতটুকু থাকা দরকার ছিল তার মধ্যে কিছুটা হলেও কমতি ছিল তো বনি ইসরায়েলের উপর একবার জেহাদের বিধান জারি হয়ে গেল তো তিন যুবক ছিল এক ফ্যামিলিতে বাবাও নেই মাও নেই তিন যুবক আর তাদের একটা বোন আছে তো তিনও জন তারা ইচ্ছা করলো আমরা জেহাদ বের হয়ে যাব আল্লাহ রাস্তায় কিন্তু এখন বোনকে কি করবে বোনকে তো আর জেহাদও নিয়ে যাওয়া যায় না আর তিনও ভাই যদি চলে যায় বাবা মাও নেই তাহলে কার কাছে রেখে যাবে পেরেশানের মধ্যে পড়ে গেল তো বিভিন্ন জনের সঙ্গে পরামর্শ করলো যে আমরা তো জেহাদে বের হতে ইচ্ছুক এত সুন্দর একটা ফজিলতের সুযোগ এসেছে কিন্তু বোনের কি করব তো তারা সবাই পরামর্শ দিল যদি বোনকে কারো কাছে রেখেই যেতে চাও তাহলে এই বার্সিসার মতো বুজুর্গ আমরা কাউকে দেখি না একে তো মুরব্বী তারপর টানা সত্তর বছর ধরে আল্লাহর এবাদত করছে তাকে সবাই এক নামে চেনে এর চাইতে বড় আমানতদার ব্যক্তি দ্বিতীয় আর কাউকে বনি ইসরায়েলের মধ্যে পাবে না বনি ইসরায়েল তো এমনি গাদ্দার জাতি তারাও চিন্তা করলো হ্যাঁ এটাই তো সুযোগ তো তারা বার্সিসার কাছে গিয়ে প্রস্তাব জানালো যে হজরত আমরা আল্লাহ রাস্তে জিহাদে বের হতে চাচ্ছি দুনিয়ার কোনো কাজের দিকে যাচ্ছি না আপনি যদি আমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে আপনি এখানে বসে ইনশা আল্লাহ জিহাদ সহযোগিতা সব পেয়ে যাবেন কিন্তু এক কথায় না করে দিলেন না নারী হলো ফিতনা আমি এই প্রস্তাব কোনোদিনও গ্রহণ করতে পারবো না তোমরা ফিরে যাও তারাও বাড়িতে চলে গেল পেরে সাহ কিন্তু শয়তান তো আর বসে নেই প্রত্যেকের পেছনে যে শয়তান মেহনত করে সে তার চাইতে অধিক যোগ্য হয়ে থাকে আদম আলী ইসলামের পেছনে যে শয়তান কাজ করেছিল তার তো জানা ছিল যে কোন পন্থা কাজে লাগিয়ে এই মানুষটাকে জান্নাত থেকে বের করা সম্ভব অলির পেছনে যে শয়তান মেহনত করে অলির চাইতেও বড় পিএইচডি তার আছে তো শয়তান তার ভেতরে এবার কুমন্ত্রণা যা গেল তুমি যে মেয়েটার জিম্মাদারি নিলে না তারা তো জেহাদ বের হতে যেহেতু ইচ্ছুক হয়েছে অবশ্যই জেহাদ বের হবে অন্য কারো কাছে তার বোনকে রেখে যাবে তো সেই মানুষটা তো হতে পারে দুষ্ট আর বনি ইসরায়েল অধিকাংশ মানুষ দুষ্ট তো যদি এই মেয়েটার ইজ্জত তাদের হাতে নষ্ট হয় তুমিও তো আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে কারণ একটা দিনই কাজে তুমি সামর্থ্য থাকা সত্য সহযোগিতা করলে না তো কত ভালো একটা খেয়াল ভিতরে আসলো কল্যাণ কামি হিতা কাঙ্ক্ষি তো সে তাদের কাছে খবর পাঠালো ঠিক আছে তোমাদের বোনকে আমার কাছে রেখে তারপর তোমরা যেতে পারো কিন্তু শর্ত হলো আমার এই খানকাহের মধ্যে তোমাদের বোন থাকতে পারবে না আমার একটা ঘর আছে কিছুটা দূরে সেই ঘরে কেউ থাকে না ঘরটা পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে তোমাদের বোনকে সেই ঘরে রেখে যেতে হবে তারা বলল ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আপনি যেখানে বলেন আপনি শুধু নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেই আমরা বোনকে রেখে যেতে রাজি আছি তো তার কথা অনুযায়ী তারা বোনকে সেখানে রেখে গেল তো বার্সিসা প্রতি অক্তে নিজে যা খেত তার খানকাহের দরজার সামনে সমপরিমাণ খাবার টিফিন ক্রিয়ারের মধ্যে রেখে দিত আর সেই মেয়েটা পর্দার সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে এসে সেখান থেকে খাবার নিয়ে যেত এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর শয়তান তো বসে নেই শয়তান ধাপে ধাপে মেহনত করে এমন না যে সবাইকে প্রথম দিনই কুপোকাত করে ফেলে কত ভাবে কতজনকে ফাঁসায় সমাজের মধ্যে ওকিল বাবা বানায় না বিয়ের সময় ওকিল বাবা কয়েকদিন পর দেখা যায় ওকিল আব্বাই জামাই রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে আরও কত ধরনের কাহিনী ঘটে ভাবি তো মায়ের মতো কিন্তু দেখা যায় সুযোগ পেলে ভাবিকে নিয়েই ফুরুত আরে শালি তো ছোট বোনের মতো তার সঙ্গে একটু খোলামেলা দুষ্টমি না করলে লোকে তো অসামাজিক বলবে তাহলে কি আর করার তার সঙ্গে তো একটু ফ্রি হওয়া দরকার ফ্রি হতে হতে পরে কাপড় চাপড়ও ফ্রি হয়ে যায় আরও এর চেয়েও তো আরও অ্যাডভান্স হলো যারা দোকানদার যারা ব্যবসায়ী বিভিন্ন কাস্টমাররা আসে হ্যাঁ কাস্টমার যেহেতু এসেছে দুই চারটা হাসি মুখে কথা না বললে কি ভাববে পরে তো আর দোকানে আসবে না রাগ করবে মানুষ বলবে এটা অসামাজিক এটা কোথেকে উঠে এসেছে এই জন্য একটু তো হাসি বিনিময় করা লাগে একটু ঘরের খোঁজখবর নেওয়া লাগে বাচ্চাটা ঠিকভাবে খায় কি না স্বামীর শরীর ঠিক আছে কি না সবই তো একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার পরে এই খোঁজ নিতে নিতে অনেক সময় অন্য খোঁজও চলে আসে তো বার্সিস্তর অন্তরের মধ্যে এবার একটা চিন্তা আসলো এই যে আমি খানকাহের দরজার সামনে খাবার রাখি মেয়েটা ঘর থেকে বের হয়ে এখানে আসে তারপর খাবার নিয়ে যায় আচ্ছা এই পথে তো কোনো বখাটে ছেলে তাকে ডিস্টার্বও করতে পারে ইফটিজিংয়ের শিকার হতে পারে তার পর্দা নষ্ট হতে পারে কত রকম সমস্যা থাকতে পারে আমি তো পুরুষ মানুষ আমি কেন তার দরজার সামনে গিয়ে খাবার দিয়ে আসি না তো এবার সে তার চিন্তা অনুযায়ী সেই মেয়ের দরজার সামনে খাবার রেখেই চলে আসতো মেয়ের দিকে তাকাতো না কথাও বলতো না মেয়ে দরজা খোলার আগেই ফিরে আসতো এভাবে কিছুদিন গেল এবার শয়তান তার অন্তরে খেয়াল জাগালো 
এই যে মেয়েটা একা সারা দিন ঘরের মধ্যে পড়ে থাকে যে কেমন যেন বন্য প্রাণীর মতো চিড়িয়াখানে আটকে আছে একটা মানুষ তাকে দেখতেও যায় না কথাও বলে না ভালো মন্দ কোনো কিছুই জানে না তোর ওষুধপত্র লাগবে না কি লাগবে কোনো কিছুই তো তুমি জিজ্ঞেস করছো না তো এভাবে একটা মানুষ বাঁচতে পারে নাকি তো এখন সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী ঘরের সামনে যখন গিয়ে খাবার রাখতো সেখানে চেঁচামেচি করে কথা বলতো চিৎকার করে জোরে জোরে কর্কস আওয়াজে এভাবে যখন কিছুদিন গেল এখন শয়তান তার ভেতরে খেয়াল জাগলো আর এভাবে চেঁচামেচি করে মানুষ কথা বলে অভদ্রের মতো লোকে শুনলেও কি বলবে এটা কেমন দেখা যায় তোমার মধ্যে ন্যূনতম ভদ্রতা নেই এই মেয়েটা দিনের জন্য এত কিছু ত্যাগ করছে তুমি কেন তার সঙ্গে ভেতরে গিয়ে ধীরে সুস্থে বসে কথা বলো না পর্দা রক্ষা করেই বলো সমস্যা কি সে তো তোমার মেয়ের মতো আজকাল তো এটা অনেক হয় ঢাকা শহরে লোকাল বাসের মধ্যে আল্লাহ হেফাজত করুক অনেক সময় এরকম মুরব্বী মানুষ মেয়েদের গায়ে হাত দেয় আপনারা জানেন কি না আমি জানি না আপনারা হয়তো অন্য গ্রহে বাস করেন সেই হিসাবে নাও জানতে পারেন মাঝে মাঝে হাত দেয় তো যুবককেও হাত দিলে মেয়েরা প্রতিবাদ করলে সেই যুবকের অবস্থা টাইট হয়ে যায় কিন্তু বুড়ো কেউ যদি হাত দেয় আর যদি প্রতিবাদ করে মুখের উপর বলে বসে আরে তুমি আমার মেয়ের মতো নাও জবিল্লা কি সব অপবাদ দিচ্ছ আমাকে তো কিছু বলারও থাকে না সেও লজ্জা পেয়ে যায় মানুষ এরকম একজন দাঁড়িয়ে পাকা মুরব্বীকে কিছু ধমক দেবে এটাও তার ভেতরে ভালো লাগে না সবাই ভাবে হ্যাঁ আসলে মনে হয় ওই গাড়ির ধাক্কার কারণে অজান্তে লেগে গিয়েছে অথচ দেখা যায় মানুষের দেহ তো বুড়া হয় অন্তর তো আর বুড়া হয় না নাকি অন্তর বুড়া হয় অন্তর তো ধীরে ধীরে আর যুবক হয় আগে তো কাজ করতে পারে সেই হিসাবে একটা নিয়ন্ত্রণে থাকে তখন তো গিয়ে কিছু করারও থাকে না ট্যাম্পার শেষ তখন তো ভেতরের অন্তরটা আরও বেশি যুবক হতে থাকে তো এবার সে ভিতরে ঢুকেই সে মেয়ের সঙ্গে কথা কথাবার্তা বলতে লাগলো প্রথমে দুই মিনিট পাঁচ মিনিট কেমন আছে কোনো কিছু দরকার আছে কি না সুস্থ আছে নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছে এই খোঁজগুলো নিত এভাবে যেতে যেতে একটা পর্যায়ে সময়টা বাড়তে থাকে আধ ঘন্টা এক ঘন্টা কথার পর কথা বলতে থাকে বলতে বলতে প্রথমে ভালো লাগা তারপর ভালোবাসা তারপর একেবারে সজ্জা গ্রহণ করা এভাবে হতে হতে একটা পর্যায়ে মেয়েটা অন্তঃসত্তা হয়ে পড়ল নির্ধারিত সময় যাওয়ার পর বাচ্চাও জন্ম দিল এবার বার্সিস তত বসে বার্সিস আর পেছনে যে শয়তান সে তো বসে নেই তার অন্তরে খেয়াল জাগ্রত করল এই যে মেয়েটা মা হলো তার ভাইয়েরা যদি জেহাদ থেকে ফিরে আসে এতদিন পর এসে যখন এই পরিস্থিতি দেখবে যেই তরবারি নিয়ে জেহাদ করে এসেছিল সেই তরবারি নিয়ে তো তোমার ঘাটটা উড়িয়ে দেবে তা এখন কি করার বাচ্চারা চিন্তায় পড়ে গেল একটা পথে খোলা ফেল যে শয়তান তার ভেতরে জাগ্রত করলো বাচ্চাটাকে দাফন করে ফেলো তাহলে আর দুনিয়ার মানুষ কিছু জানবে না কিন্তু পরক্ষণে ভাবলো বাচ্চাকে দাফন করলেই তো সমাধান না আর মায়ের চোখের সামনে বাচ্চাকে দাফন করবে আর সেই মা ভাইরা ফেরত আসলে মুখ বন্ধ করে থাকবে এটাও তো হবে না সব বলে দেবে সব জানাজানি হয়ে যাবে তাহলে কি করা সেই মেয়েকে তার বাচ্চা সহকারে সেখানে সে জবাই করে ফেললো করার পর উভয়কে সেই ঘরের মধ্যেই বাইরে দাফন করলে মানুষ জেনে যাবে ঘর যেহেতু মাটির ঘর ঘরের মধ্যেই দাফন করে একেবারে সমতল করে দিল তো অনেক দিন যাওয়ার পর ভাইরা ফেরত আসলো আসার পর এখন বোনকে খুঁজছে বার্সিসা জবাব দিল বার্সিসা জবাব দিল ইন্না আলিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন তোমরা চলে যাওয়ার পর তোমাদের বোনের একটা দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছিল সেই ব্যাধিতে সে তো ইহজগৎ ত্যাগ করেছে তারা শুনে তো কান্নাকাটি করলো হাহুতাস করলো মনের মধ্যে একবার সন্দেহ জাগলো না যে এত বড় আল্লাহর অলি এত বড় বুজুর্গ সেই মানুষটা মিথ্যা কথা বলতে পারে এই যুগে থাকলে এলাকায় থাকলে সবাই বলতো বার্সিসা পাক সত্তর বছর পর্যন্ত আল্লাহর এবাদত করছে উনি যদি পাক না হয় না পাক হয় তাহলে দুনিয়াতে পাক থাকবে কি তো এত তার কথার উপর এত বড় একজন বলি তার কথায় তো সন্দেহ আসারও কথা না তো তারা বিশ্বাস করলো কিন্তু শয়তান তো বসে নেই রাত্রে ঘুমালো ঘুমানোর পর এক ভাই স্বপ্নে দেখলো যে শয়তান এসে তাকে বলছে যে বার্সিসা যেই কবরটা দেখিয়েছে তুমি কিভাবে বিশ্বাস করলে যে সেটাই তোমার বোনের কবর সে তোমাদেরকে ধোকা দিয়েছে তোমরা চলে যাওয়ার পর তোমার বোনের সম্ভ্রম হানি করেছে সেখানে যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে সেই বাচ্চা সহকারে তোমাদের বোনকে সে দাফন করে রেখেছে আর যে কবরটা সে দেখিয়েছে সেটা ভুয়া কবর অন্য মানুষের কবর তোমরা প্রয়োজনে চেক করে দেখো আর তোমাদের বোনের কবর তার ঘরের মধ্যেই করা হয়েছে ত্যাগ ভাই সকালে উঠে স্বপ্নের কথা অন্যদেরকে বলল অন্যরা বলল হ্যাঁ আমরাও তো একই স্বপ্ন দেখেছি এবার তাদের ভেতরে ধারণা আরো মজবুত হলো তিনজন চলে গেল বার্সিসার কাছে আচ্ছা মতো চর থাপ্পড় দুই চারটা দিতেই সব বলে ফেলল তো এখন তারাও তো উত্তেজিত হয়ে গেল প্রথমে সেই কবর যেটা দেখিয়েছিল সেই কবর খরণ করলো দেখা গেল না সেটা বোনের কবর না অন্য কবর এরপর সেই ঘরের ভেতর থেকে মাটি সরালো দেখা গেল সেখানে তার বোনও আছে সঙ্গে ছোট্ট একটা বাচ্চাও আছে 
এবার তার রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বাসিস আর সেই খানকা মাটির সঙ্গে গড়িয়ে দিল যে খানকার ভেতরে ভন্ডামি চলে সেই খানকা রাখার তো কোনো অর্থ হয় না শুধু খানকা গড়িয়ে দিয়ে খান্ত হয়নি বাসিসাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তাকে সুলিতে চড়াবে তো যাওয়ার পথে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির সুরতে শয়তান তার সামনে আসলো এসে জিজ্ঞেস করল যে বাসিসা তুমি জানো আমি কে আমি হচ্ছে শয়তান যে তোমাকে ধোকা দিয়েছি তোমার দ্বারা এতগুলো কাজ করিয়েছি কিন্তু আজকের এই দিনে একমাত্র আমি তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি যদি আমার কথা শোনো আমি তোমাকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করব অন্যথায় কেউ কিন্তু তোমাকে বাঁচাবে না আর আল্লাহ তো তোমার উপর নারাজ হয়ে গিয়েছেন তিনি কেন তোমাকে বাঁচাবেন তো সে বলল ঠিক আছে আমাকে এবারের মতো বাঁচিয়ে দাও এরপর আমি আল্লাহর কাছে তবা করে নেব ভালো হয়ে যাব শয়তান বলল হ্যাঁ বাঁচাবো তো ঠিক আছে একটা শর্ত আছে কি শর্ত শর্ত হলো আমাকে মাত্র একটা সেজদা করতে হবে যদি একটা সেজদা করো তাহলে আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দেব না করলে ফ্রি ফ্রি আমি কাউকে সার্ভিস দেই না সে ভাবলো একটা সেজদাই তো সেজদা করব করার পর শয়তান যদি বাঁচিয়ে দেয় তবা করব তবা করে একেবারে হাসান বসরি হয়ে যাব ভালো মানুষ হয়ে যাব তো যখন মাত্র একটা সেজদা করল সেজদা করা শেষ তখন শয়তান বলল আরে আল্লাহর দুশ্মন তোর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আমি তোকে চিনিও না তখন সে অবস্থায় তাকে সুলিতে চলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো তো আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে সুরাতুল হাসরে এই দিকে ইঙ্গিত করছেন কামা সালি শৈতান এদের দৃষ্টান্ত হলো শয়তানের মতো ঈদ কাল আলিল ইনসান ইকফুল যখন শয়তান মানুষকে বলে তুমি কাফের হয়ে যাও কুফরি করো শিরকি করো বেদাতে লিপ্ত হও ফালাম্মা কাফারা যখন শয়তানের কথা শুনে মানুষ কাফের হয়ে যায় কুফরি কাজ করে কাল তখন শয়তান বলতে থাকে ইন্নি বারি উম্মিন তোর সঙ্গে আবার কোনো সম্পর্ক নেই ইন্নি আফাফ উল্লাহ রব্বাল আলমিন শয়তান হয়েছে তো কি হয়েছে আমি আল্লাহকে ভয় করি তো সুরতুল হাসরের মধ্যে আল্লাহ দিকে ইঙ্গিত করেছেন তো যেটা বলছিলাম এই উম্মতের জন্য পুরুষ জাতির জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা কোনটা নারী জাতির ফিতনা রাসুল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন এমনকি কোরআনের মধ্যে আল্লাহ নিজেই বলছেন জুইন আলি নাসি হব্বু শাহাওয়াত মিনান নিসা সোরে আলা ইমরান রায়াত মানুষের জন্য সুশোভিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে শাহাওয়াতের মহাব্বত শাহাওয়াতের ব্যাখ্যা কি এক নম্বরই হলো নারী এই নারীর ভালোবাসা অন্তরে গেঁথে দেওয়া হয়েছে সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে যার কারণে এই নারীর জন্য মানুষ বাবা মাকে ছাড়তেও কোনো দ্বিধা করে না নারীর জন্য নিজের গোটা জীবনকে একটা গোলামের জীবন বানাতেও কোনো দ্বিধা করে না এমনকি বৈধ স্ত্রীর কথাই ধরেন একজন পুরুষ তার সারাটা জীবন একটা মেয়ের পেছনে ব্যয় করে একজন নারীর পেছনে ব্যয় করে কেন শাহাতের সামনে সে দুর্বল কিছুই করার নেই তার তো আল্লাহ তালা বলছেন মানুষের সামনে নারীর ভালোবাসাকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে কিন্তু কোন মানুষ যদি নিজেকে কন্ট্রোল করে সবর করে আল্লাহ তালা বলছেন কুল যারা মুত্তাকি যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য এর চাইতে বড় শ্রেষ্ঠ বড় উত্তম জিনিস আমি কি তোমাদেরকে অবগত করব না আর সেটা হলো ইন দরবিহিম জান্নাত তাজরিমিং তাহতিহাল আনহার তাদের রবের কাছে তাদের জন্য জান্নাত আছে যে জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর নালা প্রবাহিত হয় আর সেই জান্নাতে তাদের জন্য রাখা আছে পুত পবিত্র স্ত্রী যাদের মধ্যে অপবিত্রতার কোনো ছোঁয়াও নেই এমনকি দুনিয়া নারীদের মধ্যে কত ধরনের অশুচি কত ধরনের অপ্রীতিকর জিনিস প্রকাশিত হয় আর সেই জান্নাতের নারীর মধ্যে এরকম কোন ধরনের বাহ্যিক অশুচিও থাকবে না আজওয়া জম মুতহারা আর শুধু যে নারী রেখেছি তা না আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টিত বরাদ্দই আছে আর বান্দা যা করো আল্লাহ সব দেখে আর এক হাদিসের মধ্যে রসুল বলেন আল্লাহ হ্যাঁ আমার উম্মত খুব ভালো করে শুনে রাখো ফাত্তাকু দুনিয়া অত্তাকুর নিশা দুনিয়াকেও ভয় করো নারীকেও ভয় করো এই দুইটা জিনিসকে ভয় করো ভয় করার জিনিস তোমরা সাপকে ভয় করো বাঘকে ভয় করো দুশ্মনকে ভয় করো কিন্তু দুনিয়া থেকে শুধু বাঁচার জিনিস না দুনিয়া ভয় করার জিনিস যেমনি ভাবে সাপ দেখলে দৌড়ে পালাও একইভাবে দুনিয়া দেখে দৌড়ে পালানো দরকার তো ফাত্তা কর দুনিয়া দুনিয়াকেও ডরাও অত্যা কর নিশা নারীকেও ডরাও ফাইন্না কারণ বনি ইসরায়েলের প্রথম ফিতনাই নারীদের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল আগেও আমরা আলোচনা করেছি জেহাদের ময়দানে বের হয়েছিলেন আমার একটা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করবেন কিন্তু একজন মাত্র একজন লোক জিনায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল আল্লাহর আজাদ চলে এসেছে মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ সব মৃত্যুবরণ করেছে প্লেগ রোগ মহামারীতে 
পরবর্তীতে মুসা আলী ইসলামের চাচাতো ভাই যখন গিয়ে সেই জিনাকারীকে হত্যা করে দিয়ে আসেন কারণ বনি ইসরায়েল পাপের শাস্তি এটাই ছিল এই উম্মতের মধ্যেও জিনার শাস্তি হলো যদি বিবাহিত হয় পাথর মেরে হত্যা করা হবে আর যদি অবিবাহিত হয় তাহলে বেত্রাঘাত করা হবে তো যখন তাকে হত্যা করে দিয়ে আসে আল্লাহ তালা তার আজাব তুলে নেন একটা জিনার কারণে পরিণাম যদি এরকম হয় যেই সমাজে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত হাজার হাজার জিনা হয় আর আসছে থার্টি ফার্স্ট নাইট তিন চার দিন পরেই একদিনে লক্ষ জিনার রেকর্ড গড়ে যাবে কোনোটা তো হাকিকি জিনা কোনোটা চোখের জিনা হাতের জিনা মুখের জিনা কানের জিনা জিনা তো সবগুলোর মধ্যে আছে হাদিসে আমাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে অন্য হাদিস রসুল বলেন ইন্না দুনিয়া হুলওয়াতুন খাদিরা ওয়া ইন্না আল্লাহ মুস্তাখলিফুকুম ফিহা ফায়ানজুরু কাইফা তাআমালুন আর দুনিয়া হলো মিষ্ট এবং সবুজ সবুজ জিনিস দেখতে ভালো লাগে মিষ্ট জিনিস খেতে ভালো লাগে তো গোটা দুনিয়া দুনিয়া নারীরা এরকম দেখতেও ভালো লাগে খেতেও ভালো লাগে কিন্তু খুব ভালো করে মনে রেখো ইন্নাল্লাহ মুস্তাখলিফুকুম ফিহা আল্লাহ দুনিয়াতে তোমাদেরকে তার প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছেন তুমি যেই হও না কেন দুনিয়াতে তুমি শুধু ভেবো না আমি একজন সাধারণ মানুষ মাত্র আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকে আল্লাহর খলিফা আল্লাহর প্রতিনিধি কেউ সাড়ে তিন হাত বডির মধ্যে আল্লাহর প্রতিনিধি কেউ একটা ফ্যামিলির মধ্যে আল্লাহর প্রতিনিধি কেউ একটা সমাজের মধ্যে আল্লাহর প্রতিনিধি কেউ একটা রাষ্ট্রের মধ্যে আল্লাহর প্রতিনিধি কেউ সারা দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর প্রতিনিধি কিন্তু প্রত্যেকে নির্ধারিত জায়গার মধ্যে আল্লাহর প্রতিনিধি আল্লাহ শুধু প্রতিনিধিত্ব দিয়ে নিজে বিরত হয়ে যাননি বরং আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্য করছেন কি কাজ করো কতটুকু ডিউটি পালন করো প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ দেখে যাচ্ছেন তো এই জন্য এই ফিতনাটা কোনো সাধারণ ফিতনা না আমি আলেম হই শায়ক হই মাসায়ক হই যেই হই না কেন সবার এই ফিতনার ব্যাপারে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকা দরকার এমন কি যারা আমার ঘরে থাকে যেই নারীরা ভাবি হোক আর শালিকা হোক আর এমন যে কেউ হোক আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও যার সঙ্গে দেখে দেওয়া যায় নেই তার ব্যাপারে যদি আমি অসতর্কতা অবলম্বন করি খুব ভালো করে মনে রাখা দরকার বড় সাপের কামড়েও মানুষ মরে ছোট সাপের কামড়েও কিন্তু মানুষ মরে এমন না যে সে একজন পতিতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হলে আমি ধ্বংস হব আর সে যেহেতু আমার নিকট আত্মীয় তার সঙ্গে যদি আমার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় কিছু হবে না কিছু হবে না আর এভাবে মনে মনে মন কলা খাওয়ার কোনো দরকার নেই এই একটা সাপের কামড়ে আমাকে ধ্বংস করতে পারে এখন তো ভাবছি পরে তবা করে নেব আরে আল্লাহর আজাব চলে আসলে আমি তো ইমান থেকেও মাহরুম হয়ে যেতে পারি এই বার্সিসার মতো বুজুর্গ সালে আল মুয়াজিনের মতো বুজুর্গ যদি এই নারীর ফাঁদে পড়ে ইমান থেকে মাহরুম হয়ে যায় আবু ইয়াহিয়া উন্দুলসির মতো জগৎ বিখ্যাত শায়ের যদি নারীর ফাঁদে পড়ে ইমান থেকে সরে যেতে পারে আমার আপনার অবস্থা কোথায় তো এই জন্য এই ফিতনার ব্যাপারে অনেক বেশি সতর্ক হওয়া দরকার শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু কোরআনে আল্লাহ জায়গায় জায়গায় বলেছেন ইন্না শৈতান আলকুম আদু ফাদু আদু নিশ্চয় শয়তান তোমাদের দুশ্মন তাকে দুশ্মন হিসাবে গ্রহণ করো শত্রুকে বন্ধু ভাবলে তোমার ধ্বংস নিশ্চিত তো যেহেতু ইন্না শৈতান আলকুম আদু মুবিন শয়তান তোমাদের খোলা দুশ্মন প্রকাশ্য শত্রু সুতরাং শয়তানকে শত্রু হিসাবেই দেখো তার প্রতিটা ফাঁদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো কোনো একটা ফাঁদকে হালকা করে দেখো না কারণ শয়তান খোদ আল্লাহর সামনে বলে এসেছিল আমি সামনে থেকেও ধোকা দেব পেছন থেকেও ধোকা দেব ডান দিক থেকেও ধোকা দেব বাম দিক থেকেও ধোকা দেব আপনি তাদের খাওয়ান পরানার যাই করেন না কেন অধিকাংশকেই আপনি কৃতজ্ঞ হিসাবে পাবেন না আল্লাহর সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল চেষ্টার মধ্যে সে তার কোনো কমতি করে না সারা জীবনে চেষ্টা করে যায় যে কিভাবে একজন ইমানদারকে এই ফাতনায় ফেলে কিভাবে ধোকায় ফেলা যায় তাকে প্রতারিত করা যায় জাম্মুল হাওয়া কিতাবের মধ্যে ইবনুল জাউজি রহমতুল্লাহ আলহি শয়তানের একটা উক্তি বর্ণনা করেন যে সাহমি আল্লাদি ইদা রমাই তুবিহি লাম উখতি আন নিসা আমার একটা তীর আছে কার কথা এটা শয়তানের কথা আমার একটা তীর আছে যে তীর যদি আমি কারো দিকে নিক্ষেপ করি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না সেটা হলো নারী বড় বড় হাস্তি বড় বড় বুজুর্গ 
যাকে কোনো ভাবে ফেতনায় ফেলা যায় না আল্লাহর বড় বলি বড় মুজাহিদ বড় দায়ী বড় আলেম কোনো ধোকায় পা দেয় না সুদেও জড়ায় না ঘুষেও জড়ায় না নেশাও করে না মিথ্যাও বলে না কিছুই করে না কিন্তু আমার এমন একটা তীর আছে যেই তীর যদি একবার ছুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না সেই তীর হলো নারী এজন্যই তো বলা হয়েছে নজর সাহমিন সিহাম ইবলিস মাসমুম নজর সাধারণ কোনো বিষয় নয় বরং নজর হলো শয়তানের বিষাক্ত একটা তীর সালাবদের মধ্যে যারা আমাদের ইমাম ছিলেন কেউ তাবেই কেউ তাবে তাবেই বড় বড় এক একজন ইমাম এই নারীদের ব্যাপারে তারা কতটা সতর্ক ছিলেন এই বিষয়টা আমাদের জানা দরকার আজকাল তো অবস্থা এমন হয়ে গেছে কেউ যদি নারীদের ব্যাপারে সতর্ক করে মানুষ তাকে টিটকারি করতে থাকে ওই যে তেতুল হুজুর একটা উপাধি বের হয়েছে না সমাজে অথচ কথাটা কি অবস্তব ছিল আর তার তেতুল তত্ত্ব আপনি বাদ দেন হুমায়ুন আজাদের বইগুলো পড়েন অন্যান্য সাহিত্যিক বাদ দেন কবিদের কবিতাগুলো আপনি পড়েন কত নিকৃষ্টভাবে নারীর দেহকে উপস্থাপন করা হয় নারীর দেহের বর্ণনা দিলে সেটা যেন শিল্পই হয় না সাহিত্য হয় না সেদিকে কারো নজর নেই কিন্তু একটা বাস্তবতা উল্লেখ করেছেন সেই বাস্তবতার কারণে সারা দেশে তার উপর গালমন্দ শুরু হয়ে গেছে তো অনেক সালাফরা এই ব্যাপারে যারা এক একজন বড় বড় ইমাম ছিলেন আপনি বলবেন যে নারীর ব্যাপারে শুধু সাধারণ লোকদের সতর্ক থাকা দরকার যারা বড় যারা মুরব্বী বয়স বড় হয়ে গিয়েছেন প্রবীণ দাঁড়ি পেকে গেছে তাদের মনে হয় কোনো সতর্কতার দরকার নেই কিন্তু তাদের বাক্যগুলো যদি সামনে রাখা হয় তাহলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে না এই সতর্কতা চোখ বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত চলবে এমন কি আমরা মৃত ব্যক্তির বিধিবিধান নিয়ে যা আলোচনা করেছিলাম দুই সপ্তাহে সেখানে কিন্তু একটা পয়েন্ট এটাও বলেছিলাম যে মানুষ যখন সেই করুণ অবস্থায় পড়ে যায় মৃত্যু শয্যায় সাহিত সেই সময় পর্যন্ত অনেক মানুষ তো এই পর্দার ব্যাপারে গাফেল হয়ে যায় কিন্তু তখনও পর্যন্ত তার থেকে পর্দা রহিত হয় না চোখ বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত পর্দা বিধান জারি থাকবে একবারও যদি কেউ বদনজর করে সাথে একটা গুণা করলো চোখের একটা জিনা করলো যদি তবা না করে এই জিনা নিয়ে সে কবরে যাবে তো প্রখ্যাত তা ব্যয় হাসান বসির রহমতুল্লাহ আলহী তিনি এই যে জুইয়ে না আয়তের মধ্যে যে বলা হয়েছে মানুষের সামনে নারীকে সুন্দর করে উপস্থাপন করা হয়েছে ব্যাখ্যা করেন আই জাইয়ান আলা হুমুস সাইতন অর্থাৎ শয়তান মানুষের সামনে এই নারীদেরকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে দেখতে শুধু ভালোই লাগে তো এই যে মানুষের ভেতরে এই চেতনাটা জাগ্রত হয় এটা মূলত কে করে কাজটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয় তবে এই সাইদ ইবদুল মুসাইব রহমতুল্লাহ আলহি বলেন মাইয়া ইসা শৈতান উমিন সাই ইন ইল্লা আতা হুমিন তিবাল নিসা শয়তান যদি কারো ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায় যে তাকে কোনো ভাবেই মনে হয় ফাঁদে ফেলা যাবে না তো শয়তানের সর্বশেষ অস্ত্র হলো নারীর ফাঁদ নিয়ে তার সামনে আসে এমন কি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবের জীবনী যারা পড়েছেন তার যুদ্ধগুলোর ইতিহাস যাদের জানা আছে সেখানে দেখবেন যে ক্রুসেডাররা নারীর ফাঁদটাকে অনেক বড় করে কাজে লাগিয়েছে যে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি কোনো ভাবে পরাজয়ত্ব তাকে করা যায় না যেখানে যায় শুধু বিজয় আর বিজয় যেমনটা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের হতো যেন আল্লাহ তরবারি কোনো ভাবেই তাকে ভাঙা যাচ্ছে না কিন্তু তারা ভাবল এই একটা অস্ত্র আমাদের আছে শয়তান তো জিন শয়তানও শয়তান মানুষ শয়তানও তো শয়তান ইউয়াস ইউসুফ ইসুদুরিন নাজ মিনাল জিন্নাতি ও নাস মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় জিন শয়তানও দেয় মানুষ শয়তানও দেয় তো এই ক্রুসেডাররা সেই সময়ে সেই যুদ্ধ চলাকালেও তারা এই নারীর ফাঁটটাকে কাজে লাগিয়েছিল আজকের এই পৃথিবীতে হলিউড বলিউডের নামে হোক আর যেই নামেই হোক নারীদেরকে এই যে নগ্নভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে এমনকি মুসলিম মেয়েরাও এটাকে স্বাধীনতা ভাবছে আর তাদেরকে ঘরে থাকতে বলা হলে সেই বেগম রোকে আর সুর সুর মিলিয়ে বলে অবরোধবাসী এটাকে মনে করে অবরুদ্ধ জীবন সেটাকে মনে করে স্বাধীনতা কিন্তু এটা যে বড় একটা প্লানের অংশ এটা তারা বোঝে না এই একটা শক্তি দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে যদি অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়া যায় মুসলমানদের যদি চরিত্রকে নষ্ট করে দেওয়া হয় সেই জাতি কোনো দিনও আমাদেরকে ময়দানে পরাজিত করতে পারবে না যে শয়তানকে পরাজিত করতে পারেনি সে কিভাবে আমাদেরকে পরাজিত করবে কোনো দিনও তো সম্ভব না কোরআনেও আল্লাহ তাদের এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন তারা পছন্দ করে তারা ভালোবাসে মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক এই যে গ্রামীণ ফোন দেশের মধ্যে কত কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছে আর টিভি কত টাকা কামিয়ে নিচ্ছে তাদের সমকামিতা নিয়ে নাটক বানানোর কি দরকার সমকামিতাকে প্রমোট দিচ্ছে অথচ এমন না যে বাংলাদেশ ইউরোপ আমেরিকার কোনো দেশ এখানে আইনগতভাবে সমকামিতা বৈধ বিষয়টা কিরকম যে পুরুষ পুরুষ বিয়ে বা নারী নারী বিয়ে বৈধ তো এটা তো এখানে ভাবাই যায় না এই সমাজে সবাই এটাকে খারাপ মনে করে 
এমন কি কোন নাস্তিকও যদি সমকামিতার কাজ করে আড়ালে করার চেষ্টা করে কারণ সমাজ এটাকে ভালো চোখে দেখে না তার বাবাও তাকে এটাকে গ্রহণ করে নেবে না তো সেখানে সমাজের মধ্যে এই সমকামিতাকে এস্টাবলিশ করার জন্য তারা যে খরচ করছে এমনি এই লাখ লাখ টাকা যে ইনভেস্ট করছে এটাকে কোনো প্ল্যান ছাড়াই যে তারা পছন্দই করে তারা ভালোবাসে আনতাশিয়াল ফাহিসা অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক ফিল্লাদিন আমানু মুমিনদের মধ্যে এমন কি আপনি ভালো থাকতে চাইলেও ভালো থাকতে পারবেন না ইউটিউবে ঢুকবেন অর্শনার জন্য উদ্দেশ্য ভালো অজের একটা কোনো কিছুর মধ্যে আপনি চাপ দিবেন যে আপনার উদ্দেশ্য এখনই অস্টা প্লে হবে প্রথমে দেখবেন একটা নগ্ন নৃত্য আপনার সামনে এসে উপস্থিত হয়ে গেছে ভালো থাকতে চাইলেও থাকা যায় না পত্রিকা পড়বেন দেশের খোঁজ রাখবেন প্রথম পৃষ্ঠা খুলবেন দেখবেন উপরে দুইটা ল্যাংটা ছবি দেওয়া নিচের মধ্যে আরো কিছু অশ্লীল ছবি এটা দেওয়া কিছুই করেন নেই তো এই কাজগুলো যে করছে জোর করে আপনার ভেতরে ঢুকিয়ে ছাড়বে দেখতে না চাইলেও দেখিয়ে ছাড়বে বিষয়টাকে ধীরে ধীরে এভাবে হালকা করা হচ্ছে এই যে এখনই দশ বছর আগের অবস্থা আর এখনের অবস্থা তো এক না আমাদের সিলেটের মধ্যে একাধিক এলাকা এমন ছিল আমরা ছোটবেলায় দেখেছি কানাইঘাট পুরো কানাইঘাটের মধ্যে একটা মেয়ে বেপর্দা অবস্থায় বের হবে একটা সিডির দোকান থাকবে আর সেখানে গান বাজবে একটা সিনেমা হল হবে এটা ভাবাই যেত না অথচ এখন সেখানে যান কানাইঘাটে সফর করে আসেন দেখবেন কত মেয়ে এরকম পান যে তারা প্রকাশ্যে চেহারা খুলে না জিন্স পরে তারা হাঁটছে ঘুরছে আর এগুলো বাদ দেন সৌদি আরবের অবস্থাই দেখেন সেখানে পর্যন্ত যেখানে দরকার ছিল ইসলামটা সবচেয়ে বেশি সেই জায়গায় কার্যকর থাকবে সেখানে পর্যন্ত এখন নারীদের কি অবস্থা হয়ে গেছে যে এখন বিভিন্ন পূজাও পালন হয় নাইট ক্লাবের অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে নারীরা গাড়ি ড্রাইভিংও করে এবং তাদের পর্দার বাধ্যবাধকতা কমিয়ে আনা হয়েছে অভিভাবক ছাড়াও দূর দূরান্তে সফর করতে পারে সব স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এমনকি এক মিশনার ভীষণ নিয়ে নেমেছে সে এম বি এস মোহাম্মদ বিন সালমান তো এই যে দেশে দেশে বিষয়টাকে হালকা করা হচ্ছে যে সমাজ যেন এটাকে আর পাপকে পাপই মনে না করে যখন পাপ বোধ অন্তর থেকে হারিয়ে যাবে তখন সেই সমাজকে ধ্বংস করা শুধুমাত্র সামান্য সময়ের ব্যাপার মাত্র মুসলমান তো এমন জাতি যাদেরকে অস্ত্র দিয়ে পরাজিত করার মতো শক্তি পৃথিবীর কারণেই কারণ মুসলমানের ভেতরে ইমান শক্তি আছে আল্লাহর সঙ্গে ডাইরেক্ট কানেকশন আছে আল্লাহর শক্তিকে পরাজিত করতে পারবে আর কোন দেশের পারমাণবিক আর কোন দেশের কামান কিন্তু ভেতর থেকে ইমানটাকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায় তাকে যদি অশ্লীলতায় লিপ্ত করে দেওয়া যায় তাহলে সেই মানুষটাকে আর এভাবে পরাজিত করতে হয় না সে নামে মুসলমান হলেও ভিতরে ভিতরে তাদেরই দালালি করে সমাজের মধ্যে আপনি দেখেন সুন্নতি লেবাস যেহেতু এটা মুসলিম কমিউনিটি দরকার ছিল সুন্নতি লেবাসটা স্বাভাবিক থাকবে কেউ শার্ট প্যান্ট পড়লে মানুষ তার দিকে একটু বাঁকা চোখে তাকাবে এটাই স্বাভাবিক হওয়া দরকার ছিল কিনা কিন্তু উল্টোটা হয়েছে হুজুরদের কথা বাদ একজন জেনারেল যে কলেজ ভার্সিটিতে পড়ে সে যদি সবসময় আমাদের মতো এই লেবাস পড়ে মানুষ বরং তাকে বাঁকা চোখে দেখবে টিটকারি করবে কথায় কথা উপহাস করবে হুজুর সেকেলে মৌলবি জঙ্গি টেরোরিস্ট সন্ত্রাসী কি রায়েসে যোগ দিয়েছিস নাকি আল কায়দার সঙ্গে কানেকশন হয়ে গেল নাকি তালেবানে যাবি নাকি এই সিরিয়া চলে যাবি নাকি কত ধরনের টিটকারি অথচ এটা দরকার ছিল স্বাভাবিক পোশাক হওয়ার একেবারে এটা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ তো এই যে বিষয়গুলোকে হালকা করে ফেলা হচ্ছে সমাজের চিত্রটাকে উল্টে দেওয়া হচ্ছে আজকাল আমাদের মন মস্তিষ্কটাও কিভাবে বেড়ে উঠছে জিহাদ মানেই জঙ্গিবাদের চেতনা তো এভাবে যখন আরও প্রজন্ম সামনে যেতে থাকবে একটা পর্যায়ে যখন সে রাসুলের জীবনে পাঠ করবে এখন থেকে বিশ ত্রিশ বছর পরের কোনো ছেলে সে বলবে কি রে রাসুল একটা জঙ্গি জঙ্গি ভাবছিল নাকি ভেতরে নাহদুবিল্লাহ হেমিন আলী সাতাশটা জঙ্গি কার্যক্রমে নিজে অংশগ্রহণ করেছে উনপঞ্চাশটা জঙ্গি বাহিনী পাঠিয়েছে তো কেমন কেমন লাগে নষ্ট করা হচ্ছে এখন হয়তো আপনি এভাবে বলছেন না কিছুটা হলেও আল্লাহর ভয় আপনার ভেতরে আছে আর আপনি জানেন আপনি আর একজনের বাল্য বিয়ে নিয়ে উপহাস করবেন আপনার বাপমার বিয়ে তো এই সময় হয়েছিল আর দাদা দাদি আর আগে গেলে তাহলে তো বলারই অপেক্ষা রাখেন এমনকি বঙ্গবন্ধু যখন তার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল বয়স ছিল কত পরে দেখেন ইতিহাসে বাল্য বিয়ে ছিল না আঠারো বছর প্লাস বিয়ে ছিল তার বাচ্চা কাচ্চা কয়টা ছিল দুইটা না বেশি একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন তিনি তো আদর্শ হওয়া দরকার ছিল যারা আমরা দাবি করছি যে ইসলাম বাদ দিলেও তিনি আদর্শ তার আদর্শের সঙ্গেই মিলে কোথায় তো ধীরে ধীরে মন মানসিকতাটাকে মনস্তাত্ত্বিক একটা যুদ্ধ আমরা যে শুধু এই কাফেররা আমাদের বিরুদ্ধে ময়দানের যুদ্ধ চালায় আর বোম্বিং করে আমাদের দেশগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে তা না 
এর চাইতেও তাদের বড় বিনিয়োগ হয় মনস্তাত্ত্বিক ওয়ারের পেছনে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের পেছনে তো মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে আমাদের নাইনটি মানুষ অপরাজিত এই যে আজকাল মানুষ কাফেরদেরকে এক অপরাজিত শক্তি মানে যেটাকে পরাজিত করাই সম্ভব না এরকম একটা শক্তি ভাবছে এটাও হলে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফসল তারা ভাবছে আল্লাহর চাইতে আমেরিকা মনে হয় শক্তিশালী আরে ফেরেস্তা ফেরেস্তা বদরে জয় করে দিয়েছিল আমাদেরকে বদরে লড়াই করেছিল কিন্তু ইসরায়েলের সঙ্গে লাগলে ভারতের সঙ্গে লাগলে চীনের সঙ্গে লাগলে কি করতে পারবে কিছুই পারবে না এই যে মনস্তাত্ত্বিক এক যুদ্ধ সবার ভেতরে আপনার নিরীহ আমরা অসহায় আমাদের কিছুই করার নেই আমার মায়ের ইজ্জত নিতে চাইলে নিয়ে যাও স্ত্রীর গায়ে হাত দিবে দাও কোনো সমস্যা নেই কিচ্ছু বলবো না আমি অসহায় আমি নিরীহ আমি শান্তি কামি এই যে এক চেতনা ভেতরে ঢুকে গেছে এটাও হলো মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে পরাজয়ের ফসল তো এই কাফেররা একটা যুদ্ধ তো সামনে এটার ব্যাপারে অনেকেই সচেতন কিন্তু ভেতরে যে আরেক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আছি আর যেই মানুষ মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে পরাজিত থাকে সে কোনো দিন বাস্তবিক যুদ্ধে নামারই সাহস করবে না জয়ী হওয়া তো দূরের কথা তো সাইদ আব্দুল মসিব রহমতুল্লাহ আলী এটা বলেছেন সুফিয়ান সাউরি রহমতুল্লাহ আলী বলেন আল মারাত তামুরুবির রাজুল ফেলা ইমলিকু নাসহু আনিন নজর ইলাইহা ওয়ালা ইয়ানতাফিউ বিহা ফা আইয়ু শাইইন আদাফু মিন হারা আল্লাহর একটা আয়াতের সুরায় নিসা চোদ্দ নম্বর আয়াতের তিনি ব্যাখ্যা করছেন যে আল্লাহ বলেছেন খুলিত আল ইনসান দোয়াইফা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল রূপে দুর্বল অর্থ কি আমরা তো বাক্যেও খাঁচায় বন্দি করতে পারি হাতির পিঠেও আমরা উঠতে পারি আমরা চাঁদের দেশেও চলে যেতে পারি তাহলে দুর্বল কেন তা আল্লাহ যে বলছেন সুরায় নিসার চোদ্দ নম্বর আয়াতের শেষে ও খুলিত আল ইনসান দোয়াইফা এর অর্থ কি তো সফিয়ান সাউরি রহমতুল্লাহ আলী ব্যাখ্যা করছেন আর এর অর্থ হলো একজন নারী একজন পুরুষের পাশ দিয়ে হেঁটে যায় পুরুষ তার দিকে তাকানো থেকে নিজের দৃষ্টিকে সংবরণ করতে পারে না এর চাইতে বড় দুর্বলতা আর কি হতে পারে তার মানে এখানে দুর্বল মানে হলো মানুষ এই নারীর বিষয়ে দুর্বল এজন্য তো হাদিসে এবং কোরআন অনেক গুণাহের ব্যাপারে বলা হয়েছে এগুলো করো না মদ খেও না চুরি করো না ডাকাতি করো না কিন্তু এই প্রসঙ্গ আসলে আল্লাহ বলছেন লা তাকরাবু জিনা জিনার ধারে কাছেও যেও না কেন আল্লাহ বলতে পারতেন লাহ জিনা করো না আল্লাহ বলছেন জিনার ধারে কাছেও যেও না আর জিনা মানে শুধু ওই কাজকে ভাববেন না আগেই বলেছি চোখ দ্বারাও জিনা হয় কান দ্বারাও জিনা হয় জবান দ্বারাও জিনা হয় তার মানে জিনার ধারে কাছেও যেও না এমন কোথাও যেও না যেখানে গেলে তোমার নজর কারো দিকে পড়ে যেতে পারে তুমি তো ভাবছো প্রথম নজর মাফ আর এক প্রথম নজরের দ্বারাই যদি অন্তরের ভেতরে কুমন্ত্রণ সৃষ্টি হয়ে যায় হতে পারে সেটা তোমার ইমান আমল সব বরবাদ করে দেবে তো মানুষ দুর্বল হওয়ার অর্থ মূলত শারীরিক বিচারে দুর্বল না বরং এই বিচারে দুর্বল তৌস রহমতুল্লাহ আলী তাবেই ছিলেন বড় তাবেই প্রথম শারীর ইমাম তার ব্যাপারে তার সন্তান আপন সন্তান মন্তব্য করছে কানা ইদা নজরা ইলান নিসা লাম ইয়াসবির আন হুন্না আমার বাবা এত বড় বুজুর্গ কিন্তু নারীদের দিকে নজর পড়লে তিনি নিজেকে সবর করতে পারতেন না কন্ট্রোল করাতে পারতেন না তাহলে তার নিচে যারা আছে তাদের অবস্থা কেমন হবে আপনি বলবেন হয় এত বড় বুজুর্গ হয়েও নারীকে দেখে ওনার ভেতরে ভিন্ন হালত সৃষ্টি হয় আর তৌসের কথা আপনি বাদ দেন মোহাম্মদ রসুল্লাহাম একবার ঘর থেকে বের হলেন একটা নারীর দিকে তার নজর পড়ল অন্তরের মধ্যে একটু অন্যরকম হালত আসলো সঙ্গে সঙ্গে উম্মুল মিনিনের ঘরে চলে গেলেন তার সঙ্গে মিলিত হলেন পরে তিনি হাদিস বললেন যে আমি এই যে একসঙ্গে মিলিত হলাম এর দ্বারা অন্তরে সে কুমন্ত্রণ দূর হয়ে গেছে জুমার দিন যেই কয়েকটা কাজের কথা বলা হয়েছে সেই বোখারের হাদিসে যে এই কয়টা হলো জুম্মার দিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ এর মধ্যে একটা হলো গাছালা গোসল করায় এবং নিজেও ভালো করে গোসল করে গোসল করায় মানে কারে করায় স্ত্রীকে করায় স্ত্রীকে গোসল করানো মানে কি যে উদ্দেশ্য কি একই সঙ্গে একই সঙ্গে বাথরুমে ঢুকে গোসল করতে হবে না তা না মুফাসিরগণ লেখেন যে মহাদেশগণ লেখেন এখানে উদ্দেশ্য হলো বৃহস্পতিবার রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয় তো সকালে সেও গোসল করে তার স্ত্রীও গোসল করে যে কেন নিজে গোসল করবে এটা বুঝলাম শুক্রবার দিন যেহেতু অনেক মানুষজন আসবে যদি গোসল না করে শরীরে দুর্গন্ধ আসতে পারে মানুষের কষ্ট হতে পারে কিন্তু সেই দিন স্ত্রীর সঙ্গে কেন মিলিত হতে হবে স্ত্রীকে কেন গোসল করাতে হবে তো এর ব্যাখ্যায় তারা মহাদেশগণ লেখেন যে কারণ হলো যে সেই জামানার মধ্যে এত ঘন ঘন মসজিদ ছিল না দূর দূরান্তে এবং জুমার নামাজের ব্যাপারে স্বাভাবিক ছিল এটাই বড় এক এলাকা জুড়ে একটা মসজিদে জুম্মা হবে কারণ জুমা মানেই হলো এখানে একত্রিত হবে লোকেরা জামে মসজিদ জামে মানে একত্রকারী মসজিদ সব মসজিদে যদি জুম্মা হয় তাহলে আলাদা করে জামে শব্দ লাগানোর আর কি অর্থ থাকে তো জুমার মসজিদে মানুষ দূর দূরান্ত থেকে আসবে আসার সময় স্বাভাবিকভাবেই রাস্তায় কোনো নারীর দিকে তার চোখ পড়তে পারে 
আর চো পড়লে অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হতে পারে আস্থির আল্লাহর ইবাদত করার জন্য ফিরে যাবে আল্লাহ নারাজি নিয়ে তো এজন্য যদি স্ত্রীর সঙ্গে আগে মিলিত হয় চাহিদাটা কিছুটা হলেও দুর্বল থাকবে নিজেকে কন্ট্রোল করা তার জন্য সহজ হবে এজন্য জুমার যে হাদিস বলা হয়েছে সেখানে গোসল করায় এবং নিজেও গোসল করে এটা উল্লেখ করা হয়েছে তো দেখেন শরীয়ত কত দূরে গিয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে এমন কি আমার নিজের মনে আছে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহর আপন ভাই ছিলেন ফজল ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহ রাসুলের সঙ্গে বসে এক বাহনে একটা নারীর দিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন এক মনোযোগ দিয়ে রাসুল তাকে না করলেন তাকে এর ক্ষতি বোঝালেন এই হাদিসটা যখন বখারি শরীফের মধ্যে পড়ি আমাদের উস্তাদ মোহাদ্দিস আহমদুল হক সাহেব হজর হাফেজ তালা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি অবাক হয়েছিলাম যে হুজুর ফজল ইবনে আব্বাস একজন সাহাবি তা আবার রাসুলের চাচাতো ভাই এত মানে বড় মাপের একজন সাহাবি হয়ে একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন আর রাসুল তাকে চোখ সরাতে বলেছেন এটা তো একটু কেমন মনে হয় তখন হজুর এই বিষয়টা বুঝিয়ে দিলেন যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এভাবে এটাই মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে নবীর জন্য নিজেকে কন্ট্রোল করতে হয় সাহাবের জন্য নিজেকে কন্ট্রোল করতে হয় ইউসুফ আলাই ইসলামের ব্যাপারে তো আল্লাহ বলছেন যে লাউলা আর রা বুরহান রব্বি তিনি যদি তার রবের বিশেষ নিদর্শন না দেখতেন কি নিদর্শন দেখিয়েছেন আল্লাহ ভালো জানেন কেউ বলেন যে তার বাবার চেহারা তার সামনে তুলে ধরা হয়েছে এক একজন একে ব্যাখ্যা করেছে আল্লাহ ভালো জানেন তিনি যদি তার রবের নিদর্শন না দেখতেন তাহলে হয়তো তিনি সেদিকে ঝুঁকে যেতেন এমন কি তিনি নিজে বলছেন অমা হবার রিও নাফসি আমি আমার মনকে নির্দোষ বলতে পারি না কারণ ইন্নান নাফসালে আম্মা তুম বিশ্ব মনের কাজই হলো মানুষকে শুধু পাপের আদেশ দেওয়া কাউকে ছাড়ে না কাউকে না এমনকি আমাদের রাসুলকেও তো জিজ্ঞেস করা হয়েছিল হে নবী আপনি তো বলছেন সবার সঙ্গে নাকি শয়তান আছে আপনার সঙ্গেও কি শয়তান আছে রাসুল বলেন হ্যাঁ আমার সঙ্গেও শয়তান আছে তবে আসলাম কিন্তু আমি তার থেকে নিরাপদ আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দিয়ে দিয়েছেন সে আমাকে ধোকায় ফেলতে পারে না কিন্তু শয়তান তার মেহনতে কমতি করেনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য এই ফিতনাটা কোনো সাধারণ কোনো ফিতনা না ইউসুফ ইবনে আসবাত রহমতুল্লাহ আলহি বড় ইমাম তিনি বলেন কোন লোক যদি আমার কাছে এক ঘর সম্পদ রাখে পুরো এক ঘর বোঝাই সম্পদ নিজের ব্যাপারে আমার ধারণা আছে আমি এই আমানতের মধ্যে কোন খেয়ানত না করে পুরোপুরি তার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবো কিন্তু ওলা ওই ইতামানি কিন্তু কেউ যদি আমার কাছে এই ঘর সম্পদ আমানত না রেখে আলা জিনজিয়া একজন কালো দাসিকের আমানত রেখে কালো নিগ্র এরকম একজন কালো দাসিকে যদি আমার কাছে কেউ আমানত রেখে যায় তাহলে আমি তার সঙ্গে কিছু সময় আমি একান্ত যাপন করব আমি নিজের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারি না এই ব্যাপারে আমি তাকে কোন আমানতের গ্যারান্টি দিতে পারি না যে তার আমানত আমি তাকে যথাযথভাবে ফিরিয়ে দিতে পারব এত বড় একজন বুজুর্গ তাবে তিনি এই কথাটা বলছেন আলী ইবন জায়েদ রহমতুল্লাহ আলহি তিনি বলেন যে সাইদ আবদুল মুসাইব তার বয়স তখন ছিল চৌরাশি বছর এইটি প্লাস এরকম বয়সের মানুষ হয়তো এখানেও কম আছে তার বয়স যখন চৌরাশি বছর এমনকি তার এক চোখ অন্ধ হয়ে গেছে সেই যুগে তো এত ভালো চিকিৎসাও ছিল না কারোটা ছানি পরে অন্ধ হয়ে যেত কারো বিভিন্ন কারণে সমস্যা হতো যে এক চোখ অন্ধ বয়স চৌরাশি এই মানুষটা পর্যন্ত বলছে মা আমিন সেই ইন আখুয়া ফাইন দি মিনার নিসা আমার কাছে নারীর চাইতে অধিক ভয়ঙ্কর কিছু নেই আমি ভয় পাই কোন বয়সে চৌরাশি বছর বয়সে আর আমাদের তো করো সাইড হলে তাকেই যদি সতর্ক করা হয় আরে ভাতিজা সে তো আমার মেয়ের মতো এইসব ব্যাপারে আমাদের এখন সমস্যা নেই আমরা নিরাপদ সেই মুসলিম শরীফের হাদিসের মধ্যে বলা আছে সালা খাতুন তিন প্রকার ব্যক্তি এরকম লাই উকাল্লি মুহমুল্লাহ যাদের সঙ্গে আল্লাহ কথা বলবেন না ওলাই অঞ্জুর ওইলাইহিম তাদের দিকে তাকাবেন ও না ওলাই উজাকিহিম তাদেরকে পবিত্র করবেন না ইয়াম আল কিয়ামা কেয়ামতের দিন ওলা হুম আজাবুন আলিম আর তাদের জন্য আল্লাহ যন্ত্রণাদায়ক আজাব রেখে দিয়েছেন এর মধ্যে এক নম্বরই হল সেই হুজ্জানি এমন বুড়া যেই বুড়া জিনা করে তো অনেকে পেরেশান বুড়া আবার জিনা করে কেমন এক ব্যাখ্যা তো স্বাভাবিক ব্যাখ্যা যে বুড়া জোট পারে তাই করেছে আর আরেক ব্যাখ্যা হলো যে সে আসল জিনা করতে না পারলো চোখের জিনা করে কানের জিনা করে মুখের জিনা করে পায়ের জিনা করে হাতের জিনা করে এই যে ধাপে ধাপে জিনা করে তো বুড়া মানুষ নিজেকে কন্ট্রোল করা বেশি দরকার ছিল এবং তার মধ্যে আল্লাহর ভয় তুলনামূলক বেশি থাকা দরকার ছিল কিন্তু এই মানুষটা তারপরও সতর্ক ছিল না জিনায় লিপ্ত হয়ে গেছে তো কেমন মতের দিন তার সঙ্গে আল্লাহ কথাও বলবেন না তাকাবেনও না তাকে পবিত্র করবেন না তাকে ভয়াবহ আজাদের মধ্যে ফেলবেন 
তো এই জন্য এই বিষয়ে তো অত্যন্ত সতর্কতা দরকার ছিল দ্বিতীয় বিষয় হল আমাদের যে দুশ্মন যারা আছে দুনিয়াতে যারা আমাদেরকে ধ্বংস করতে চায় তাদের ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে একটা আয়াত উল্লেখ করলাম আর এক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন আল্লাহ চান তোমরা মৌমিন যারা আছো তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন তৌবার তৌফিক দিবেন কিন্তু যারা শাহওয়াত পূজারি নফসের পূজারি কেউ নারী পূজারি কেউ অন্য জিনিসের পূজারি তো এরকম শাহওয়াত পূজারি যারা তারা প্রতিটা মুহূর্তে চায় তোমরাও তাদের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ো এই যে আজকে স্কুল কলেজের মধ্যেও যৌন শিক্ষার নামে যা শুরু করা হয়েছে প্রকাশ্য নির্লজ্জতা মানুষের লজ্জা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ করে মেয়েদের মেয়েদেরকে শেখানো হচ্ছে তোমার প্যাড দরকার ভাইকে বলবে বাবাকে বলবে তো লজ্জার কি আছে এটা একটা ন্যাচারাল বিষয় এটা হতেই পারে তো এই ব্যাপারে কোনো লজ্জা করা যাবে না কত ভিডিও দেখবেন এগুলো নিয়ে ভাইরাল হচ্ছে বিভিন্ন মেশিনারি আর পেছনে কাজ করছে শ্রম দিচ্ছে টাকা ব্যয় করছে ফ্রি প্যাড বিতরণ করছে তাদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে আর এক একজন কি খুশি ভাবছে হ্যাঁ আসমান জমিন জয় জয় করে ফেলেছি কে কি বলে আমি সেদিকে আর কোনো কেয়ার করি না আমি এখন আর অবরোধবাসিনী না আমি এখন মুক্ত স্বাধীন মুক্ত বিহঙ্গ কিন্তু তাকে মুক্ত বানিয়ে কারা স্বীকার করতে চায় সেটা তো আছে জানি না এবং স্বীকার করার পর যখন তার বয়স হয়ে যাবে সেই সময় যে কেউ তার দিকে ফিরে তাকাবে না এটাও সে ভাবে না অচল মালের দিকে কে ফিরে তাকায় তো এই যে লজ্জা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে আপনি একটু খেয়াল করেন হাদিসের মধ্যে যেখানে বলা হয়েছে যে ইমানের তেহাত্তরের অধিক শাখা আছে সঠিক অনুবাদ হলো তেহাত্তরের অধিক পঁচাত্তরও হতে পারে সাতাত্তরও হতে পারে অনাশি হতে পারে তার মানে তেহাত্তরের বেশি অনাশি পর্যন্ত আশির কম তো কেউ কেউ বলেন সাতাত্তরটা শাখা ধরলাম সাতাত্তরই তো এর মধ্যে বিশেষভাবে বলা হয়েছে অল হাইয়া উ সোহাবাতুম মিনাল ইমান লজ্জা হলো ইমানের বিশেষ একটা অঙ্গ তো লজ্জাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কি দরকার আপনি বলবেন লজ্জা তো স্বাভাবিক বিষয় কত পোলাপান এমন আছে তেলাওয়াত করতে বললেও লজ্জা পায় না না আমি পারবো না একটা সুরা শোনাতে বললো হ্যাঁ একেবারে এটারও হিম্মত করে না এটার নাম তো আর লজ্জা নেই তো লজ্জা এই যে লজ্জার এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে লজ্জা ইমানের বিশেষ অঙ্গ এই যে তারা যে চাচ্ছে যে লজ্জাটা ভেঙে দেবে বাপ ছেলে মেয়ে মা একসঙ্গে বসে সিনেমা দেখবে সেই সিনেমার মধ্যে কত ধরনের দৃশ্য থাকবে একটু কল্পনা করেন আজকালকার সিনেমা সে আশির আশির দশকের সিনেমা না আজকালকার হিন্দি সিনেমা বসে বসে যখন দেখবে কত রকম দৃশ্য সেখানে থাকবে আর সেটা দেখবে একই সঙ্গে বসে যেখানে বাবা পাশেই মেয়ে তো এই বাবা তার মেয়েকে কিভাবে গড়ে তুলবে আর সে তার বাবার থেকে কি সবক পাবে কত সময় এরকমও দেখবেন বাবা মেয়েকে নিয়ে এসেছে এমন পোশাক আশাক পরিয়ে বাবা হেঁটে যাচ্ছে দেখছে আশপাশ থেকে বখাটেরা টিটকারি করছে বিভিন্ন খারাপ মন্তব্য করছে খারাপ চোখে তাকাচ্ছে চাহনি দেখেই তো বোঝা যায় কে কোন নজরে তাকাচ্ছে বাবার গায়রতে একটুও বাঁধে না স্বাভাবিক ব্যাপার মনে করছে সে ভাবছে গৌরব যে আমার মেয়ে কত সুন্দর সবাই তাকে দেখে আর এক কুকুর নারী কুকুর হেঁটে গেলেও তো অনেকে ছুটে আসে তাই বলে এটা না যে সে বিশ্ব সুন্দরী হয়ে গেছে এটা তো প্রমাণ না তো যেটা বলছিলাম যে লজ্জা হলো ইমানের বিশেষ একটা অঙ্গ তারা চায় আমাদের লজ্জাটা ভেঙে দেবে যার লজ্জা ভেঙে গেছে সেই মানুষের দ্বারা সকল খারাপ কাজ করা সম্ভব রসুল একদিন সাহাবিদেরকে বললেন ইস্তাহিউ মিন আল্লাহ হাক্কাল হাইয়া আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জা বোধ করো যেভাবে লজ্জা বোধ করা উচিত সাহাবিরা বলল আল্লাহর ব্যাপারে প্রকৃত লজ্জা করার অর্থ কি তোমরা জানো মাথাকে হেফাজত করবে মাথার ভেতরে যা আছে মাথার ভেতরে যা আছে বলতে এই চোখ এই কান যেগুলো মাথার সঙ্গে সম্পৃক্ত তার পাশে আছে এবং মাথার ভেতরে যে চিন্তা চেতনা যে ভাবনা তোমার ভেতরে আছে সবগুলোকে হেফাজত করবে তুমি ঘরে বসে যদি চোখ বন্ধ করে এমন কোনো কিছু কল্পনা করো যেটা প্রকাশ্য করা যায় নেই তো প্রকাশ্য করা যেমন গুনা কল্পনা করাও গুনা এমন কি স্পষ্ট ফতোয়া হলো কেউ যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয় বৈধ স্ত্রী কিন্তু সেই সময় অন্য কোন মেয়েকে কল্পনা করে তার আগের কোন প্রেমিকা অথবা রাস্তায় দেখেছে কাউকে অথবা কোন নায়িকা কাউকে কল্পনা করল সে বৈধ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় তার আমল নামায় জিনার গুণে লেখা হবে তার মানে এখানেও কোনো ছাড় নেই 
তো আপনি একজনের দৃশ্য দেখেছেন চোখ যেটা দেখে ভেতরে সেভ করে রাখে ক্যাপচার করে রাখে তো বিভিন্ন সময় সেই চিত্রটা আপনার স্মরণে আসছে আপনি ভাবছেন আপনি তাকে ফিল করার চেষ্টা করছেন আর মনে মনে আফসোস করছেন হায় রে যদি তার জীবন সঙ্গী হতে পারতাম জিনার গুণে লেখা হচ্ছে তো এই মাথাকে হেফাজত করবে মাথার সঙ্গে যা সম্পৃক্ত এই চোখ কান না মুখ এগুলো তো আছে মাথার ভেতরে যা আছে সেই সবগুলোকে সংরক্ষণ করবে ওয়াল বাতনা হাওয়া পেটকে হেফাজত করবে পেটের আশপাশে যা আছে যে অঙ্গগুলো আছে সেগুলোকে হেফাজত করবে পেটের ভেতরে যে খাবারগুলো পরে যে পানিগুলো পরে সবগুলোকে হেফাজত করবে কোনো হারাম ফেলবে না তো এক নম্বরে মাথা দুই নম্বরে পেট এবং তার পার্শ্ববর্তী জিনিসগুলোকে হেফাজত করবে এবং তুমি স্মরণ করবে সর্বদা মৃত্যুকে এবং মৃত্যু পরবর্তী নিষ্পেষিত হয়ে যাওয়াকে কোন নারীকে দেখে ভালো লাগছে একটু স্মরণ করো দুই দিন পর এই নারীটা যখন পোকা মাকড়ের খাদ্য হবে তার ভেতরে যখন তার দেহ থেকে এই গোস্তগুলো পড়ে যাবে বিকৃত এক কঙ্কাল যখন সে হয়ে যাবে সেই সময় যদি তাকে না তোমার সামনে উপস্থাপন করা হয় তুমি কি তার দিকে ফিরেও তাকাবে তো সবার অবস্থায় তো এটা তুমিও সেদিকে ফিরে যাবে সেও সেদিকে ফিরে যাবে তো কিসের পেছনে ছুটছো আর জান্নাতের পবিত্র হুররা যে তোমার জন্য প্রতীক্ষায় আছে তুমি কি সেই কথা একবারও ভাবছো না কত শহীদের ঘটনাতে এমনও পাওয়া যায় যাহত হয়ে পড়ে আছেন প্রাণ চলে যাবে ইস্তেঞ্জার কথা বলেছেন সাথীদের কাছে সাথীরা ধরে এক প্রান্তে নিয়ে গেল যে হজুর আপনি ইস্তেঞ্জা করেন কাপড় একবার তুলে সঙ্গে সঙ্গে কাপড় নামিয়ে ফেলছে বলছে আমাকে আরেক জায়গায় নিয়ে চলো আরেক জায়গায় নেওয়া হয়েছে সেখানেও ইস্তেঞ্জা করার সাহস করছে না আরেক জায়গায় নেওয়া হয়েছে সেখানেও করছে না পরে বলছে আর চেষ্টা করার দরকার নেই আমি ইস্তেঞ্জা করতে পারবো না তার জিজ্ঞেস করছে কেন হজরত কি সমস্যা তিনি বলছেন আমি যেখানেই যাচ্ছি দেখছি জান্নাতের হুররা আমাকে ইস্তেবাল করার জন্য চলে এসেছে আর তাদের সামনে কিভাবে আমি লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করবো দুনিয়ার মধ্যেই তো আল্লাহ এটা প্রকাশিত করে দিচ্ছেন হাদিস আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে দুনিয়ার মধ্যে কোনো নারী যখন তার স্বামীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে স্বামী যদি নেককার হয় ইমানদার আমলদার হয় তো জান্নাতের হুর সেই নারীকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে আরে আল্লাহ না ফরমান তুমি তাকে কষ্ট দিও না সে তো কিছুদিনের জন্য তোমার মেহমান মাত্র শীঘ্রই তো সে আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হবে তো মানুষ যদি এই কথাগুলো একবার ভাবত কার পেছনে ছুটছি দুনিয়ার এই প্রতি তাদের পেছনে জীবনকে ক্ষুণ্ণ করছি যাদের দিকে কোটি মানুষের খারাপ দৃষ্টি পড়ে তাদেরকে নিয়ে আমি কল্পনা করছি যাদের বিভিন্ন খারাপ অবস্থা আছে এমন অবস্থা যেই সময় তাদের কাছে যাওয়া যায় না তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা যায় না এমনকি সে অবস্থা ভাবলেও নিজের কাছে এক ধরনের খারাপ ফিল হয় তার পেছনে জীবনটাকে আমি শেষ করছি আমার জন্য যে আল্লাহ কত পবিত্র নারীদেরকে আল্লাহ তালা সুসজ্জিত করে রেখে দিয়েছেন যাদেরকে কোনো চোখ দেখেনি যাদেরকে কোনো হাত স্পর্শ করেনি এমনকি কেউ তাদেরকে অন্তর দিয়ে করতে পারেনি সেই পবিত্র নারীরা যে আমার হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে আর এর চাইতে বড় হতভাগ্য আমার জন্য কি হতে পারে দান করেন সে দুনিয়ার এই নারীদের পেছনে ছুটে কি অর্জন করবে এই জন্য এইসব ব্যাপারে খুব বেশি সতর্ক হওয়া দরকার এমন এক ফিতনা যেই ফিতনায় আল্লাহ সবাইকে যদি সতর্ক না থাকে তাহলে সবাই এই ফিতনার মধ্যে পা দিয়ে ফেলে নবী তার এমনি বলছেন না যে আমার পরে যত ফিতনা আছে আর যত ফিতনা বোঝেন দাজ্জাল এটাও তো ফিতনা কত রকম ফিতনা কেয়ামতের আগে ভয়াবহ ফিতনা ইমান চোর যে সময় ঢুকে যাবে সমাজের পরতে পরতে মানুষের ইমানটাই চুরি করে নিয়ে যেতে চাইবে আর সেই সময়ও নবীর এই কথা জারি থাকবে যে আমার পর এই পুরুষ জাতির জন্য নারী অপেক্ষা ভয়ঙ্কর কোনো ফিতনা নেই তুমি এটাকে যতই সাধারণভাবে দেখো না কেন অফলাইনের মেলামেশা আর অনলাইনের মেলামেশা অনলাইনে রিকোয়েস্ট আসছে আর যার তার ইচ্ছা গ্রহণ করে নিচ্ছি লাইক কমেন্ট শেয়ার সবই চালিয়ে যাচ্ছি ইনবক্সের মধ্যে কি করছি দুনিয়ার কেউ তো দেখছে না ভাবছি সবাইকে তো ধোকা দিচ্ছি কিন্তু কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ আমার আগুল নামা প্রকাশ করে দেবেন তখন তো আফসোস করে এই কথা বলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না ওর আন বলছে অপরাধীরা বলবে আর এ আবার কেমন আমল নামা একটা ছোট গুণা বা একটা বড় গুণা কোনো কিছুই দেখে বাদ দেয়নি সবগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছে কোন দিন কার দিকে কবে তাকিয়েছে মনেও নেই চেহারাও ভুলে গেছি এমনকি সামনে আনলে মনে পড়বে না যে একদিন দেখেছিলাম ভালো নজরে দেখি আর খারাপ নজরে নজর দেওয়াই তো যায় নি লজ্জাস্থান যেন হেফাজত করে 
आजकल कत जन मसला नारे चेहरा पर्दार अंतर्भुक्त क्या सेलिब्रिटी एक बक्ता नाम बोलने अनेक मन कष्ट लगे स्मार्ट बक्ता তারা পর্যন্ত এই মাসালা সমাজ এস্টাবলিশ করতে চায় না নারীদের চেহারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত না আরে ধরে নিলাম চেহারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত না রাখেন কিন্তু আগে এই গ্যারান্টি দেন যে আল্লাহর যে আদেশ পুরুষরা সবাই নজর নিচে রাখবে মেয়ে যদি চেহারা খোলা রেখেও হাটে কেউ তাকাবে না আগে সেই গ্যারান্টি দেন তারপর সেই মাসালা প্রচার করে এটা তো স্পষ্ট আদেশ কোনো ব্যাখ্যার সুযোগ নেই এখানে দ্বিতীয় কোনো ব্যাখ্যা চলবে না এটা হাদিস না বলবেন জয়ফ বলবেন দুর্বল বলবেন জাল কোনো সুযোগ নেই কোরআনের আয়াত এবং স্পষ্ট আয়াত আলিফলাম মিম তহা ইয়াসিন এরকম করে অস্পষ্ট আয়াত নেই স্পষ্ট বক্তব্য স্পষ্ট অকাট্য দ্যার্থহীন ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যারও সুযোগ নেই ভিন্ন কোনো মতেরও সুযোগ নেই ফরজ তোমার দৃষ্টিকে নত রাখবে নারীর জন্য ফরজ দৃষ্টিকে নত রাখবে তাকাই যাবে না রাসুলের সেই হাদিসের কথা স্মরণ করে এক অন্ধ সাহাবি আসলো আবদুল্লাহ ইবন একদম সম্ভবত রাসুল তার স্ত্রীদেরকে বললেন ভিতরে যা তারা বলছে সে তো অন্ধ আমাদেরকে দেখবে না রাসুল বলছেন তোমরা তো অন্ধ না তোমরা তো তাকে দেখবে তার মানে নারীর জন্য সতর্কতা তো সাধারণ নারী না রাসুলের পবিত্র স্ত্রী উম্মুল মিনি যারা মুমিনদের মা স্বরূপ মা ভাবিয়ার কোন টাইপের মা অথচ রাসুলের স্ত্রী যারা তারা তো পুরো উম্মতের সকল মুমিন পুরুষের মা কারো জন্য তাদেরকে বিয়ে করাও যায় নেই এবং রাসুলকে পাওয়ার পর অন্য কোন পুরুষের দিকে তাদের নজর যাবে রাসুলের তো কোনো লাইনে কোনো কমতি ছিল না কোনো ক্ষেত্রেই না না চেহারায় না শারীরিক শক্তিতে কোনো ক্ষেত্রেই তো কমতি ছিল না তাদের ভিতরে কেন অসসা আসবে সেখানে আল্লাহ তাদেরকে যখন এভাবে সতর্ক করা হচ্ছে আল্লাহ বলছেন লা তাহ বা বিল কাউল নরম আওয়াজে কথা বলবেন না কোমল আওয়াজে কথা বলা যাবে না যদি বলতে হয় কর্কশ আওয়াজে বলতে হবে তাতে আপনার দেবর হোক আর যেই হোক ভাসুর হোক দেখার বিষয় না सामने प्रोजेक्टर तुले चेहरा देखार व्यवस्था कर नजर की भाव नत रखे और नजर जदि नत ही रखे प्रोजेक्टर देवर की अर्थ थे मैदान एक घोड़ार जे क्ज लक्ष्य छागल मिले तो क्या दी तो पूर्ण ममिन दरकार टाक खरच करी पैसा खरच करी मेहनत करी क्यों যে আমাদের সমাজের মধ্যে ইমান দুর্বল হয়ে গিয়েছে প্রকৃত মুমিন বের করে আনা দরকার কিন্তু যদি অবস্থা এমন হয় আমরাই বদ্দিনকে স্টাবলিশ করি তাহলে মানুষ দিন পাবে কার কাছ থেকে বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে সেদিন একজন ফোন দিচ্ছে হজুর প্রজেক্টরের ব্যবস্থা করতে হবে আমি বললাম আমি এটাকে কোনোদিন অনুমোদন দেই না বলছে না যদি প্রজেক্টর না দেই তাহলে মেয়েরা বসে বসে কথাবার্তা বলে তারা মনোযোগ দেয় না আলোচনার দিকে আমি বললাম মনোযোগ না দিলে আসার দরকার নেই কথা বলতে ইচ্ছা হলে কথা বলবে তাই বলে আমরা কেন গুনাহের অনুমোদন দেব আমার চেহারা দেখার মধ্যে তার কি ফজিল কেন সে চেহারা দেখবে তো এই যে সমাজের অবস্থাগুলোর মধ্যে আছে এমনকি স্পষ্ট মাসালা হলো কোন পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে যদি কোনো নারী ফেতনায় পড়ে সেই বক্তার কথা শুনলে ভালো লাগে অন্তরের মধ্যে এক ধরনের ফিলিংস আসে তার জন্য সেই বক্তার কণ্ঠ শোনাও জায়জ হবে না সকল ফেতনা থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে হবে তো সেখানে শুধু কণ্ঠ শুনেই খানতে দিচ্ছি না চেহারা প্রকাশ করার জন্য এমনকি আজকাল তো অনেকে এটাকে আলাদা করে এর বিভাবে উদ্যোগ নেয় বরং সে নিজেরা আগ্রহ দেয় হ্যাঁ এটা ব্যবস্থা করবেন সবাই যেন স্পষ্টভাবে দেখতে পারে এইচডি কোয়ালিটির ক্যামেরা নিয়ে আসবেন এবং প্রজেক্টরটা দামি প্রজেক্টর লাগাবেন যেন কোনো অস্পষ্টতা না থাকে হ্যাঁ এই মাসালা তো আরো পরের মাসালা যে রাত দুইটা পর্যন্ত মাহফিল করবেন এত রাত পর্যন্ত নারীদেরকে এভাবে বসিয়ে রাখা এবং তারপর এখান থেকে আর বারোটার সময় দুইটার সময় নারীরা ঘরে ফিরবে এটা ইসলাম কর্তৃক কতটা অনুমোদিত এটা তো আরেক মাসালার বিষয় যেখানে হানাফি মাজাবের প্রখ্যাত ইমামগণ বহু আগেই মাসালা লিখেছেন যে নারীরা মসজিদে আসবে না কারণ ফেতনার আশঙ্কা আছে পথে তো মসজিদের নামাজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল নামাজের চাইতে কেউ আসবে সে গুরুত্বপূর্ণ 
সেখানে ওয়াজ দেয় তাও রাতের বেলা গভীর রাতে নারীদের জন্য আয়োজন করা তারা সেখানে আসবে তো সবাই যে বোরকা পরে পর্দাবৃত হয়ে আসে তা না এই সমস্ত এলাকায় বিশেষ করে অধিকাংশ দেখা যায় পর্দা খুলে খারাপ মুড নিয়ে আসে এবং এসেও বিভিন্ন ধরনের অশালীন কথাবার্তা বলতে থাকে তো এই যে একটা পরিবেশ কায়েম করা হচ্ছে এটা কি দিনের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে না বদ্দিনের দাওয়াত আল্লাহ ভালো জানে তো আজকে অল্প সময়ের মধ্যে নারীর ফেতনা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হলো আল্লাহ যদি চান আগামী সপ্তাহ ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে কিছু আলোচনা হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বিষয়গুলো সঠিকভাবে জানার বোঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন ওয়াফরুদ্দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ